హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించి నేవల్ డాక్యాడ్ అప్రెన్షిప్ స్కూల్ విశాఖపట్నం ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాచ్ సంబంధించి అఫీషియల్గా నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది సో ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి చూద్దాం ఇందులో ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఇచ్చారు అలాగే అప్లై చేసే విధానం అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా నేను ఈ వీడియోలో చెప్తున్నా ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి ఎవరైతే అప్రెన్షిప్లు ఉన్నారో అప్లై అప్రెన్షిప్కి అప్లై చేద్దాం అనుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పూర్తిగా ఈ వీడియో చూస్తే మీకు డెఫినెట్గా అర్థమవుతుంది అలాగే మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ అప్రెన్షిప్కి ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి మన ఛానల్ ఎలా ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ప్లే లిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు ప్లే లిస్ట్లోకి వెళ్తే మనకి ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించి లేదంటే రిమైండింగ్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్నా సరే ఇక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ నేవల్ డాక్యుమెంట్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి ప్రిపరేషన్ సంబంధించి మెటీరియల్స్ ఇవి స్టడీ మెటీరియల్స్ సిలబస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో మీరు ఇందులోకి వెళ్ళి ఈ టోటల్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ కానీ కరెక్ట్గా మీరు చదువుకుంటే మీరు డెఫినెట్గా సెలెక్ట్ అవుతారు అండ్ నెక్స్ట్ సిలబస్ అన్నీ కూడా నేను ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో చెప్తాను ముందుగా మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అప్లై చేద్దాం అనుకున్నారో అందరూ కూడా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఇందులో వచ్చేసరికి నేవల్ డాక్యుడ్ అప్రెంటిప్ స్కూల్ ఇందులో ఏ ఏ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయంటే ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ ఉంది థర్టీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఫెట్టర్ థర్టీ త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సీట్ మెటల్ వర్కర్ థర్టీ త్రీ అలాగే కార్పెంటర్ వచ్చేసరికి థర్ ట్వంటీ సెవెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మెక్ డీజల్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ త్రీ అలాగే పైప్ ఫిట్టర్ ట్వంటీ త్రీ ఎలక్ట్రీషియన్ ట్వంటీ వన్ పెయింటర్ సిక్స్టీన్ ఆర్ఎన్ఎస్సి ఫిఫ్టీన్ వెల్డర్ ఫిఫ్టీన్ అలాగే మెషినిస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ టెన్ ఎంఎంటిఎం సిక్స్ ఉన్నాయి ఫౌండరీ మ్యాన్ ఫైవ్ టోటల్గా టూ సెవెంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఇందులో ఇంకా ఏజ్ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఎస్ఎస్సి మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి ఐటీఐ మినిమం సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి ఇందులో రిమార్క్స్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే కోవిడ్లో పాస్ అయ్యి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫుల్ ఫిల్లింగ్ అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఓకే ఇంకా ఏజ్ ఏజ్ అనేది లాస్ట్ టైం లాగే ఏజ్ లిమిట్ అనేది లేదు ఎంత ఏజ్ ఉన్నా సరే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు సో అప్రెంటిప్ అన్నింటిలో కూడా వైజాగ్ అప్రెంటిప్ చాలా డిఫరెంట్ ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం రైల్వే కానీ ప్రతిది ఏజ్ లిమిట్ ఉంది కానీ ఒక వైజాగ్ నోటిఫికేషన్ మాత్రం ఏజ్ లిమిట్ లేదు ఇది ఒక వంతు కొంతమందికి మంచి విషయమే అయినా కొంతమందికి మాత్రం ఇది ఒక బ్యాడ్ లక్ ఎందుకంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండేటప్పుడు అయితే ఓన్లీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వాళ్ళే పోటీ పడేవారు తక్కువ మంది కాంపిటీషన్ ఉండేది హాల్ టికెట్స్ వచ్చేవి ఎగ్జామ్ రాసేవారు ఎక్కడేంటి అంటే యాజ్ పర్ మెరిట్ ఎవరికైతే టెన్త్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళకు మాత్రమే హాల్ టికెట్స్ వస్తాయి రిమైనింగ్ ఎవరికి రావు అలాగే హాల్ టికెట్స్ ఎలా పంపుతారంటే ఒక సపోజ్ ఫోన్ డిమాండ్ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ మాత్రమే హాల్ టికెట్స్ అనేది పంపుతారు ఇక హాల్ టికెట్స్ అనేది ఎగ్జామ్ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ అండ్ ఐటీఐ మార్క్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో ఇది ఒక విధంగా ఎవరికైతే మినిమం మార్క్స్ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అలా వచ్చి ఉంటాయో వాళ్ళకి కొంచెం బ్యాడ్ లక్కే అలాగనే డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు అప్లై అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు అప్లైకి చేయడానికి ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కానీ ఇది కూడా మీరు పే చేయని అవసరం లేదు కదా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ కూడా అప్లై అయితే చేయండి ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు దీని లాస్ట్ డేట్ అది సారీ ఇక్కడ బార్న్ ఆన్ బిఫోర్ ఇక్కడ ఇచ్చారు టూ మే టూ థౌజండ్ టెన్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ అని సో ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ అనేది మినిమం అప్రెన్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇంకా ఆర్మర్డ్ ఫోర్సెస్ సపోజ్ ఫాదర్స్ ఎవరైనా మీ ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ ఆర్మర్డ్ ఫోర్స్ వర్క్ చేస్తే మీకు కొంచెం రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ చాలామంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్లు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి టెక్నికల్గా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఆ టెక్నికల్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని మీరు అప్రెన్షిప్ అన
ఫస్ట్ అప్రెంట్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవాలి లాగిన్ హ్యాస్ ఏ క్యాండిడేట్ అంటే లాగిన్ అవుతారు ఒకవేళ రిజిస్టర్ అయ్యేటైతే ఇక్కడ ఐటీఐ స్టూడెంట్ అని క్లిక్ చేసి మీ రోల్ నెంబర్ ముందు ఆర్ అని క్లిక్ చేసి ఫైన్ డీటెయిల్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మీ డీటెయిల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అక్కడ మీరు బాగా చూస్ చేసుకునే విధానం ఏంటి అంటే మీ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ కానీ మీరు ఏమైనా రాంగ్ చేస్తే మీ ఈమెయిల్ ఐడికి లింక్ వచ్చే ఈమెయిల్ ఐడి ఇంకా మరి రాదు ఒక వారం రోజుల వరకు మీ ఈమెయిల్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది ఇంకా యాక్టివేషన్ లింక్ ఇంకా మరి రాకుండా ఉంటుంది సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇదా కాదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అలాగే మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎందుకంటే మీ రోల్ నెంబర్ కొట్టగానే ఐటీఐలో ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారో ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారో అవే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి సో జాగ్రత్తగా మీరు ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఎందుకంటే ఐటీఐలో ఒక్కొక్క నేము లేదంటే లెటర్స్ అనేది చిన్న మిస్టేక్స్లో టైప్ చేసేస్తారు అది మీకు రాంగ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు సో అందువలన క్లారిటీగా మీ ఈమెయిల్ ఐడి మీ మొబైల్ నెంబర్ అనేది చూస్ చేసుకొని చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ అప్రెంట్షిప్ ఆపర్చునిటీస్లోకి వెళ్ళండి రిజిస్ట్రేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా చేయాలనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కింద లింక్ ఇస్తాను అది చూసుకొని చేయండి ఇంకా ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా అప్రెంట్షిప్ పోర్టల్లో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి అంటే అప్రెంట్షిప్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఆధార్ కార్డ్లోను అలాగే మీ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్లోను రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి మీ నేమ్ కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ ఇన్ కేస్ ఏమాత్రం వన్ లెటర్ డిఫరెంట్గా వచ్చినా రిజిస్ట్రేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అవ్వదు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ పాన్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేవల్ డాక్ ఎడిక అప్రెంట్షిప్ ఆపర్చునిటీస్లోకి వెళ్తారు ఇక్కడ నేవల్ డాక్ ఎడ్ అని ఉంది కదా నేవల్ డాక్ ఎడ్ అనేది చూస్ చేసుకుంటారు ఇది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోర్ట్ ఇది ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేసే విధానం చూద్దాం ఇక్కడ సెర్చ్ బై ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ నేమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ నేవల్ డాక్ ఎడ్ అని టైప్ చేయండి నేవల్ డాక్ ఎడ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ నేమ్ దగ్గర నేవల్ డాక్ ఎడ్ అని టైప్ చేయండి నేవల్ డాక్ ఎడ్ అని టైప్ చేసేటప్పుడు మీకు అన్ని కూడా వస్తుంటాయి నేవల్ డాక్ ఎడ్ అప్రెంట్షిప్ ముంబై ముంబై ఇలా వస్తుంటాయి ఏదైతే ఏమీ లేకుండా ఉంటుందో ఓన్లీ నేవల్ డాక్ ఎడ్ అనే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఏదైతే ఓన్లీ నేవల్ డాక్ ఎడ్ అని ఉంటుందో అది మాత్రం క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక ట్రేడ్స్ వైజ్గా ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ పక్కనే అప్లై అని వస్తుంది ఆ పక్కనే వ్యూ అని వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అక్కడ చూసారు కదా ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ వ్యూ చూసుకుంటే సపోజ్ ఇక్కడ పెయింట్ ట్రేడ్ ఆ ట్రేడ్ సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోడ్ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోడ్ చూసుకోండి ఈ జీరో ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ ట్రి డబల్ జీరో డబల్ జీరో టూ ఈ కోడ్ ఈ కోడ్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఈ కోడ్ చూసారు కదా డబల్ జీరో డబల్ జీరో టూ సో ఈ కోడ్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ అప్లై టు అప్లై ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లాగిన్ అవ్వమంటుంది నేను లాగిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి తెలుస్తుంది ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వగానే ఇక్కడ అప్లికేషన్ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది అంటే మీకు అది అయిపోయినట్టే సో ఏదైతే ప్రొఫైల్ ఉందో ఆ ప్రొఫైల్ని మీరు ప్రింట్ అనేది తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకుని ప్రొఫైల్ ప్రింట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇది ఆన్లైన్లో అప్లై చేసే ప్రాసెస్ సో ప్రింట్అవుట్ టూ కాపీస్ అనమాట ఇది దీంతోపాటు ఇది కంప్లీట్ ప్రొఫైల్ అనేది మీరు తీసుకుంటారు ఎన్ఎక్సర్ వన్ అంటే ఏదైతే అడ్మిట్ కార్డు ఉన్నదో అది టూ కాపీస్ అనేది మీరు ప్రింట్అవుట్ అనేది తీసుకోవాలి ఒకటిని అండ్ నెక్స్ట్ అప్రెంట్షిప్ ప్రొఫైల్ అనేది యాడ్ చేయాలి అండ్ చెక్ లిస్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి చెక్ లిస్ట్ కూడా ఎన్ఎక్సర్ టూ అనేది పెట్టాలి ఇక్కడ ఎన్వలప్ కవర్ మీద ది ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఈ అడ్రస్ అనేది రాయ ఫిల్ చేసి మీరు బై పోస్ట్ ద్వారా పంపించాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఇంకా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళని వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఎగ్జామ్ పెడతారు ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఎలా ఉంటుందంటే మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ సైన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అన్ని ట్రేడ్కి ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఒకే ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకొని అన్ని ట్రేడ్స్కి ఒకే విధంగా ఉంటుంది ట్రేడ్ టెస్ట్ కానీ ఇలాంటి ఏమీ ఉండవు ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్
అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ని రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది రిజల్ట్స్ అయితే టూ సెకండ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ని ఇస్తారు ఇంటర్వ్యూ డేట్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది ఇంకా ఓవరాల్గా మెడికల్ ఇవన్నీ కూడా మీకు డాక్యూర్లోనే అవుతాయి ఇంకా స్టైఫన్ అనేది కూడా సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఇస్తారు వన్ ఇయర్ ట్రేడ్కి అండ్ టూ ఇయర్స్ ట్రేడ్కి సెవెన్ థౌజండ్ టూ ఇయర్స్ ట్రేడ్ అయితే ఎయిట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వరకు స్టైఫన్ వస్తుంది వన్ ఇయర్ ట్రేడ్ అయితే సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే టూ ఇయర్స్ ఐటీఐ టూ టూ ఇయర్స్ ట్రేడ్ చేసిన వాళ్ళు అనమాట అది ఓకే ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అయితే మాత్రం అప్రెంట్షిప్లో వన్ ఇయర్ ఉన్నంత వరకు మీకు మెడికల్ అనేది వాళ్ళే చూస్ చేసుకుంటారు వాళ్ళే ఇస్తారు అది మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా యాక్సిడెంటల్ అయినా ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా వాళ్ళు సర్వీస్ హాస్పిటల్స్లో మీకు చూపిస్తారు అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లోనే చూస్తారు అవన్నీ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా హాల్ టికెట్ ఫార్మేట్ ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ కూడా సో ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ సీ టు సీ సైట్ సీట్ ఇక్కడ రాస్తారు ఉదయం ఎనిమిది గంటల అప్రెంటిస్ స్కూల్లో ఉండాలి విశాఖపట్నం సో అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్లోనే ఫిల్ చేయాలి ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఎవరో ఎవరి చేత ఇక్కడ ఫిల్ చేయించొద్దు మీరు ఓన్గా ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మీ హ్యాండ్ రైటింగే ఎందుకంటే అక్కడ మీకు చెక్ చేస్తారు ఇక్కడ డిజిగ్నేటెడ్ అప్ ట్రేడ్ అప్లైడ్ సపోజ్ కార్పెంటర్ అయితే కార్పెంటర్ ఎలక్ట్రీషియన్ అయితే ఎలక్ట్రీషియన్ ఇలా పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ టెన్త్ క్లాస్లో ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ పెట్టండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎస్ఎస్సిలో ఉంటున్నట్టు అలాగే పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఆల్ కాలమ్స్ ఇక్కడ ఫాదర్ నేము డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ పోస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ స్టేట్ అలాగే పిన్ కోడ్ ఇమెయిల్ ఐడి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈమెయిల్ ఐడి అప్రెంట్షిప్ పోర్టల్లో ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారో మీ వెరిఫికేషన్కి ఈమెయిల్ ఐడి వచ్చిందో అదే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఆధార్ నెంబర్ కూడా సేమ్ మొబైల్ నెంబర్ సేమ్ ఎక్కడ కూడా మిస్టేక్ చేయొద్దు ఎందుకంటే చిన్న మిస్టేక్ ఉన్న మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ మీ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్లో ఉంటాయి అదే రాయండి ఇక్కడ ఇక్కడ సిగ్నేచర్ చేయండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తమ్ ఇంప్రెషన్ ఓకే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తమ్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఇక్కడ డెఫినెట్గా మీరు పెట్టాల్సిందే ఇంకా చెక్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఎన్ఎక్స్ టూ దీంతో పాటు అటాచ్ చేయాలి ఇందులో చెక్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఎస్ అయితే ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి ప్రింట్అవుట్ కంప్లీట్ అప్రెంట్షిప్ పోర్టల్ ప్రొఫైల్ ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి టిక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఈ టిక్స్ బట్టే వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఇంకా ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ తర్వాత ఐటీఐ మార్క్స్ అలాగే ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ అన్నిటికీ ఈ రెండింటికి కూడా సెల్ఫ్ అటిస్టర్ కంపల్సరీగా చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఎస్సీ ఎస్టీ అవి కూడా ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి ఓకే లేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ అనమాట అది అండ్ ఫోటో కాపీ ఆఫ్ లేటెస్ట్ పీడబ్ల్యూ అయితే పెడతారు లేదంటే మామూలుగా డాష్ పెట్టేస్తారు సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా ఈ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కానీ ఏమైనా ఉంటే పెడతారు లేదంటే డాష్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఆధార్ కార్డ్ పక్కాగా ఉండాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ అడ్రస్డ్ ఎంటీ ఎన్యులప్ టెన్ రూపీస్ పోస్టల్ స్టాంపు సెండింగ్ హాల్ టికెట్ కోసం మీ హాల్ టికెట్ మీకు పంపిస్తారు కదా సో ఎన్యులప్ కోసం టెన్ రూపీస్ ఒక సెల్ఫ్ అడ్రస్డ్ ఎన్యులప్ కవర్ పెట్టి కంపల్సరీగా పెట్టాలి దాన్ని టెన్ రూపీస్ పోస్టల్ స్టాంప్ అందించాలి ఆ ఎన్యులప్ లోపల ఏదైతే ఎన్యులప్ పెడతారో దాని టూ అడ్రస్ మీ అడ్రస్ అనేది రాయాలి ఇంకా టూ కాపీస్ ఆఫ్ డ్యూలీ ఫిల్డ్ హాల్ టికెట్స్ ఇవి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఈ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి టూ కాపీస్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఓకే టూ కాపీస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ చెక్ లిస్ట్తో పాటు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళే ఫిల్ చేసుకుంటారు ఏంటంటే డిఓ వెరిఫికేషన్ ఇంటర్మ్ తర్వాత బోర్డు ఈ వెరిఫికేషన్ చేసుకొని దీన్ని బట్టి మీకు హాల్ టికెట్స్ అనేది పంపుతారు ఇది టోటల్ ప్రాసెస్ సో మీరు ఎక్కడ కూడా మిస్టేక్ చేయకుండా మీరు అప్లై అయితే చేయండి అండ్ ఫిల్ చేసే ఇవన్నీ కూడా పెట్టి ఒక ఎన్యులప్ కవర్లో మీకు నేవల్ డాక్యూట్ అప్రెంట్షిప్ స్కూల్ విశాఖపట్నం ఇక్కడ టూ అడ్రస్ వచ్చేసరికి ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఇవన్నీ కూడా రాస్తారు ఇక్కడ ట్రేడ్ ఏం ట్రేడ్ అది సపోజ్ ఎలక్ట్రీషియన్ కేటగిరీ ఓబీసీ అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ వచ్చేసరికి మీ అడ్రస్ అనేది రాయాలి దీనికి ఇందులో ఏ పెట్టాలి అంటే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ ఏదైతే